안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다 1145년 8월 15일 일본 제국은 포츠담 선언을 받아들이고 무조건 항복하면서 전쟁의 광기를 멈출 수 있게 되었습니다 그리고 일본은 사실상 열압국 최고사령부 GHQ의 지배하에 놓이게 되었습니다 문제는 곧 이어서 한국전쟁이 터져버리고 말았죠 한국전쟁으로 인해서 전세계는 공산주의 세력들이 예상외로 호전적이라는 것을 깨닫고 경악을 금치 못했습니다 그래서 급하게 일본을 재무장시켜줘야 됐었어요 그래서 국제사회는 급하게 1951년 샌프란시스 스코 강화 조약을 통해서 일본이 전쟁 전에 점거했던 모든 영토에 대한 영유권 주장을 포기하는 조건으로 주권 국가로서 다시금 인정해 주었습니다. 그리고 일본은 1952년부터 후일 해상자에 대가 되는 해상 경비대를 만들어서 본격적으로 해군력 건설에 박차를 가하기 시작했습니다. 다만 해군력의 건설 방향은 철저히 미 해군을 보조하는 임무, 즉 대장과 소위 임무를 담당하는 것이었죠. 안 그래도 일본은 불과 몇년 전에 연합국 잠수함대들 때문에 온 국민이 다 굶어 죽을 뻔한 트라우마에 시달리고 있었. 당시 소련의 잠수함대가 엄청나게 급부상 중이어가지고 이는 굉장히 중요한 일이었어요. 근데 당장 재무장을 하려고 보니까 미 해군이 수십 척 정도의 어뢰정, 경비함 이런 것들을 갖다 줬었는데요. 당시 경비함 같은 경우에는 체급은 약 천톤 정도로 무장이나 능력치는 한국 해군이 최초로 도입한 전투함인 백두산함이랑 큰 차이가 없었어요. 3인치 한포 정도가 무장이 전부였고 대잠 능력도 없는 경우가 많았습니다. 그래서 급하게 전투함들을 건조해야 됐었어요. 근데 일본의 1950년대 상황에 대형함들을 건조할 수 있는 돈이 있을 리가 없잖아요. 그래서 결국은 쪼매난 대장 코르벳들을 만들어가지고 초기 임무와 동시에 대장 임무를 뛰게 하는 수밖에 없었습니다. 근데 일본이 아무리 미 해군을 보조해서 대장과 소외 임무를 한다고 해도 대함 임무를 아예 안할 수는 없었어요. 뭐 미군이 맨날 벨루룸에 오는 웨이터도 아니고 그래서 일본은 대함 임무도 좀 담당해줄 그런 전투함이 필요했는데 당시 일본이 돈이 없는데 6인치급 한포나 아니면 8인치급 한포를 가진 대형 순양함들을 건조할 수는 없었죠. 그래서 결론으로 귀결된 것은 쪼매난 어뢰정들이었습니다. 일본은 대함 카운터이자 평시에 는 연안을 초기하는 임무로서 한마디로 지금 한국 해군의 참수리와 비슷한 포지션으로 서 어뢰정들을 건조하기 시작했습니다. 중간에 미국과 영국으로부터 전투함 설계 기술 그리고 추진 체계 기술 같은 걸 갖다가 사오면서 과거 일본 제국 해군 시절에 비해서 엄청나게 능력치가 상승을 했죠. 그 결과물로서 나온 게 해상자 이대 최후의 어뢰정인 11호형 어뢰정이 있습니다. 현대식 디젤 엔진과 가스 터빈 두 개를 모두 갖춘 코다그식 추진 체계를 가진 아주 선진적인 전투함이었죠. 체급은 만재 배수량 140톤 정도라 가지고 지금의 참 수리 고속정이랑 똑같은데요. 속도는 무려 40노트로 당시 굉장히 빠른 고속정으로 유명했던 미국의 에슈벨급이랑 똑같은 속도였습니다. 그러나 때는 이미 1970년 되었습니다. 대한미사일이 앞다퉈가지고 세계사에 등장했고 이제 느린 어뢰를 주무장으로 쓰는 어뢰정은 퇴물이나 마찬가지였어요. 그래서 일본도 당시 미국이 개발하고 있던 최신 대한미사일인 하푼 대한미사일을 사와가지고 이 11호형 어뢰정에 어뢰만 떼버리고 거기에 하푼 대한미사일을 장착해서 미사일 고속정을 건조하려고 했었어요. 게다가 당시 11호형 어뢰정에는 대한미사일을 실제로 유도를 해줄 수가 있는 수준의 대수상 레이더도 달고 있었기 때문에 하푼 대한미사일과 궁합이 굉장히 좋았죠. 그러나 1973년 중동 국가들 위주인 석유 수출국 기구 즉 오펙은 서방 세계를 겨냥해서 자원의 무기화를 천명했습니다. 그리고 일방적으로 석유값을 네 배로 올려버렸죠. 이른바 1차 석유 파동이 전 세계를 강타한 겁니다. 한국은 이때 엄청난 피해를 입고 국방비뿐만 아니라 많은 부분에서 허리띠를 졸라매야 됐었는데요. 허리띠를 졸라매야 됐던 것은 비단 한국뿐만이 아니라 아니었습니다. 일본 역시 허리띠를 졸라매야 됐던 거죠. 당시 이제 막 보릿고개를 탈출하네 만회하던 한국보다야 사정이 좀 나았다 뿐이지 일본도 힘든 건 매한가지였습니다. 그래서 일본도 국방비 부분에서 허리띠를 졸라매기 시작했는데요. 그래도 일본은 섬나라인데다가 해군력이 중요하잖아요. 그러다 보니까 전투함 건조 사업에는 쉽게 칼을 댈 수가 없었어요. 특히나 일본의 넓은 바다를 커버해줄 대형함들의 건조 사업은 속행되었어요. 그러나 비교적 덜 중요하고 쪼매난 미사일 고속정 사업은 얄짤 없이 삭감 크리를 맞고 취소 되게 되었습니다. 이런 이유로 인해 가지고 일본은 한국보다 늦은 시기에 하품 미사일을 도입할 수밖에 없게 된 거죠. 원래는 미사일 고속정에다가 먼저 하품 미사일을 도입하고 그 다음에 대형함들한테는 순차적으로 적용을 시키려고 했었는데 첫 단추인 미사일 고속정 사업이 완전 빠그라지다 보니까 하품 미사일을 늦게 도입하게 된 겁니다. 그러나 당시 일본은 대함 임무를 담당해줄 소형 전투함들이 필요하긴 했었어요. 1970년대부터 소련의 수상함들도 엄청나게 급부상하면서 이들 수상함 전력을 저지해줄 세력들이 필요했었거든요. 그나마 이시카리 급 초계함이 하푼 대함 미사일을 달고 나오긴 했는데요. 한 척으로 건조가 종료됐고 후속함인 유우바리급조차도 두 척으로 건조가 종료됐고 그나마 기대하던 아부크마급 포위함조차도 열한 척에서 여섯 척으로 축소된 채 건조가 종료되었습니다. 물론 대형함들이 80년대부터 대함 미사일을 장비하고 나오긴 했는데요. 그 숫자가 턱없이 부족했죠. 결국 일찌감치 도태시켰어야 정상인 11호형 어뢰정들이 90년대까지 사용되는 개막장 상황까지 도래하고 말았습니다. 이렇게 대함 카운터들의 만성적인 물량 부족 문제가 1990년대까지 해상자 
아이들을 괴롭혀 왔습니다. 이 문제를 타개하고 부식화된 11호형 어뢰정들을 전부 다 대체하려고 이탈리아로부터 선진화된 고속정 기술을 사와가지고 새로운 미사일 고속정을 개발했는데요. 이렇게 해서 1993년 1호형 미사일 고속정 약자로는 PG 원정이라고 불리는 물건이 생산되게 되었습니다. 엄청 특이한 전투함이에요. 일단 지금은 거의 다 사장된 방식인 수중익선 방식의 그런 전투함이거든요. 수중익선이 뭐냐면은 배가 물 속에 날개를 달고 다니는 겁니다. 왜 날개? 이렇게 반응하실 분들이 굉장히 많은데요. 물 속에 담겨져 있던 날개가 빠르게 앞으로 나아가면서 물 속에서 양력을 만들어 가지고 마치 비행기가 양력을 만들어서 위로 뜨듯이 배를 물 위로 띄워줍니다. 그럼 배 바닥에 저항이 없어졌으니까 엄청나게 빠른 속도를 낼 수가 있는 거죠. 이 때문에 1호형 미사일 고속정의 속도는 무려 46노트, 시속 85km에 달하는 엄청나게 빠른 속도를 자랑할 수 있었습니다. 이탈리아의 스파르비에로급 고속정이 딱 이런 방식이거든요. 추진 방식은 한 개의 디젤 엔진과 한 개의 가스 터빈이 달려 있습니다. 평소에는 디젤 엔진 굴리면서 고속이 필요해지면 가스 터빈을 돌려가지고 날아다니는 방식이죠. 미사일 고속정답게 네 발의 자국산 함대함 미사일인 90식 함대함 미사일을 장비하고 다닙니다. 사거리 130km짜리 미사일이죠. 원래는 하품 미사일을 예정했었었는데 시기 좋게 88식 대함 미사일을 갖다가 함대함용으로 개조시킨 90식 대함 미사일이 개발됐기 때문에 이 물건을 배치를 시킬 수가 있었던 거죠. 당시로서는 굉장히 뛰어난 미사일이었습니다. 무려 하품보다 말이죠. 대전자전 능력이 엄청나게 강력해가지고 하품이라면 은 교란당할 수 있는 그런 방위전파가 날라오더라도 그걸 씹어버리고 표적에 명중할 수 있었죠. 이외에 뭐 대공포겸 부포로 20mm 발칸에 달아놨는데요. 이게 뭐 헬렉스처럼 대공표적을 자동으로 요격해준다거나 그런 물건이 아니고요. 그냥 20mm 발칸에 폐쇄식 포탑을 씌워놓고 나서 함의 사격통제장치랑 연동만 할수 있게끔 만들어놓은 그런 물건입니다. 한국 해군의 C발칸보다 약간 낮다 뿐이에요. 이렇게 해서 일본은 총 18척의 1호형 미사일 고속정을 건조하려고 했었습니다. 그리고 이들 전투함들은 모두 지방대에 배속되어져가지고 일본의 연안방어를 책임질 그런 전투함으로서 활약하기로 했었죠. 전시에는 주로 4척 단위로 뭉쳐가지고 적의 함대에 십수발의 대한미사일 세례를 쏟아붓는 식으로 운영할 예정이었습니다. 게다가 속도가 빠르다 보니까 분쟁 기억까지 그 누구보다 빠르게 진출할 수 있었고요. 그러나 문제는 1호형 미사일 고속정은 건조와 설계 그리고 납품까지 모든 것을 일본 정부 상층부와 정치권 세력들이 독단적으로 결정해가지고 한 일이고 정작 해상자에 대는 이 1호형 미사일 고속정의 계획 수립 단계부터 극심하게 반대하고 있었어요. 잠수기보다 작은 고속정이 해자대 웬 말이냐 방산비리 미사일 고속정 처리하라 1호형 미사일 정은 이제까지 해상자에 대가 상상의 나래를 펼쳐왔던 모든 종류의 고속정보다 한참 작은 체급이었습니다. 그 옛날 1970년대 한국 해군의 제비급 경비정보다 훨씬 작고요. 현대 한국 해군의 고속정인 참수리정보다 3분의 1 정도 크기밖에 안될 정도로 미니미하다 못해가지고 마이크로한 수준의 전투함이에요. 하다못해 한국 해군도 140톤짜리 참수리가 전투 지속 능력이 좋으네 맨날 파도 좀만 치면 은피안 가야 되네 그러면서 죽는 소리를 내는데 드넓은 대양이 활동 무대인 해상자위대한테 50톤짜리 고속정이라니 게다가 수중익선의 심각한 단점도 문제였습니다. 엄청나게 잔잔한 바다가 아니면 은이 날개를 갖다 펴가지고 공중부양하면서 다닐 수가 없어요. 내파성이 어마어마하게 떨어지거든요. 파도가 좀만 치면 은 곧바로 찌그러져가지고 모항으로 피양을 가야 되는 게 1호형 미사일 고속정의 한계였습니다. 근데 일본 주변 해역이 어디 뭐 잔잔한 바다가 있던가요? 오호츠크에도 동해도 태평양도 다 엄청나게 거친 바다들입니다. 그리고 해상자위대는 먼 바다 대양으로 진출해야 되는데 아니 참수리보다 작은 전투함이 어떻게 대양을 나가 이 와중에 가격은 적당 66억 엔이나 했습니다. 66억 엔이면 은 물가 차이가 물론 있지만 한국 해군 같은 경우에는 제대로 되는 대함 무장을 가지고 또 체급도 1천 톤으로 굉장히 큰 포항급 초계함이 뽑혀져 나오는 가격이에요. 근데 50톤이 66억 엔? 이 와중에 일본 정부는 해상자위대와 일부 정치인들의 걱정 어린 반발을 모두 다 씹어버리고 이 1호형 미사일 고속정에 계획 수립부터 설계, 납품까지 모두 다 독단적으로 강행해가지고 이거를 해상자에 대해 넘겨버린 거죠. 이렇게 수상하고 이상한 사업 진행과 과도하게 비싸게 책정된 전투함의 가격까지 모든 부분에서 방산비리의 냄새가 심하게 났습니다만 높으신 분들의 사정으로 인해서 수사는 흐지부지 되고 말았죠. 그러나 사실상 전혀 쓸모가 없는 전투함을 이렇게 18척이나 만들어서 해상자에 대해다가 강매시킨다는 거는 그 누가 봐도 에바세바 삼진세바였고 심지어 해상자에 대해서는 집단 전역으로서 정부의 반발할 움직임까지 일어나자 결국 정부가 한발 물러섰습니다. 안 그래도 그 적국인 소련이 망했으니까 18척 생산은 없던 일로 할게. 그래도 이왕 만든 거는 써야 되잖아. 세척만 좀 부탁할게.
그래서 우여곡절 끝에 세척으로 건조가 종료되었습니다. 당연히 이렇게 무쓸모한 전투함이 해상자에 대해서 활약할 리는 없었고 조용히 해상자에 대해 지방대에서 썩다가 2010년에 호리소문 없이 조기 퇴역해버렸습니다. 건조된 지 20년도 채 안된 전투함을 다싹 갖다 버린 거예요. 퇴역 직전에도 사고가 한 차례 있었는데요. 대한미사일의 교탄을 소모한답시고 굉장히 많은 배들이 지나다니는 해역에다가 그냥 냅다 대한미사일을 쏴버린 거예요. 진짜 큰 사고가 안난게 다행일 정도죠. 그래서 관련자 전원의 군복을 다 벗겨버리는 그런 식 시끌시끌한 퇴역 절차를 맞게 되었죠. 총평하자면 일본의 방산비리 끝판왕격인 물건이 바로 1호형 미사일 장입니다. 전혀 쓸모가 없는 물건을 업체랑 정부가 짝짝꿍해가지고 해상자에 대해 강매시킨 아주 안 좋은 선례를 남겼죠. 그나마 활용도라도 좀 있었으면 다행인데 활용도가 0에 수렴해가지고 결국은 별 활약도 없이 소리소문 없이 퇴역해야 됐었습니다. 해상자에 대해는 그뒤 1호형 미사일 장한테 크게 대여가지고 아주 부들부들하면서 다시는 소형 고속정을 도입하지 않겠다고 그렇게 결의했는데요. 문제는 또다시 일본 정치권에서 해상자이드에게 쪼꼬미를 사라고 강요하기 시작했습니다. 대체 이게 어떻게 된 일이었을까요? 해상자이드의 준비전 다음 편에 기대해 주시죠.